ஈஸ்டர் கோல்ட் குக்கிங் கோகோனட் ஆயில் இது சமையலுக்கு ஸ்பெஷலா தயாரான பியூர் கோகோனட் ஆயில் சமையலுக்கு ஸ்பெஷலான மிஸ்டர் கோல்ட் குக்கிங் கோகோனட் ஆயில் மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்த எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோவை ஜானகி மேடத்துக்கும் சிவாஜி சாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோல்டு வார் போயிட்டு இருந்தது அதை ஏவியன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சரி பண்ணாங்கன்ற மாதிரி ஒரு தகவல் இருக்குது உண்மையா சவுகார் ஜானகிக்கும் அவருக்கும் ஒரு சாப்பாடு பிரச்சனையில வந்தது சிவாஜி சாருக்கு எப்படின்னா அவங்க இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேசுவாங்க அது அவருக்கு பிடிக்காது a time to play and a time to be happy is the way to be healthy major sir the kaal thadiki vila pora mari pora sir adu neenga ap editing la paathingala shivaji sir sonnaaru yerke dhaan idu oda pomba the thad maarrudhu adhi yen 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 avanadi pa paathu veerndha sandarbhangal paramaandama na neruppu kullara poi avana shivakumara kaapaathi eduthittu varradhu avlo thrilling avan pannaaru ஸோ நம்ம ஹீரோஸ் அப்பவே ஃபார் பெட்டர் தான் இல்லை சார் டெஃபினெட்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு எம்ஆர் ஆதா மாதிரி ஆக்ட் பண்ணாங்க ஆளே கிடையாது பானுமதி மாதிரி ஆக்ட் பண்ண ஆளே கிடையாது ஒரு நாகேஷுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது அந்த நாள் ஞாபகம் சாங்க சொன்னீங்கல்ல சார் நான் பார்த்துருக்கேன் சார் அதில் ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து சிவாஜி சாரும் மேஜர் சாரும் ஓடி வரும்போது மேஜர் சார் அப்படி கால் தடுக்கி விழ போகிற மாதிரி போகிறார் சார் அது நீங்கள் அப்போ எடிட்டிங்கில் பார்த்தீங்களா பார்த்துட்டு இட்ஸ் ஓகே இது யதார்த்தம்னு விட்டீங்களா அல்லது உங்களை மீறி வந்த ஷார்ட்டா சார் அது யதார்த்தம்னு விட்டோம் ஓ சரி சரிங்க சார் அது இப்போ பார்த்துட்டு அதை பற்றி அங்கேயே டிஸ்கஷன் வந்தது நடந்தது பொன்முறை எடுத்துக்கலாம்னு அப்போ சிவாஜி சார் சொன்னார் இயற்கை தான் இது ஓட போகும்போது தடு மாறுறது கால் தடுக்கிறது சகஜமாக தடுக்கிறது நார்மலாக தான் இருக்கு அது ஒன்றும் தப்பாக தெரியலையே அப்படியா தெரியுது அப்படின்னு கேமராமேனை கேட்டார் ஓ இல்லை சார் நான் கவனிக்கவே இல்லைன்னாரு கேமராமேன் கேமராமேன் சரி சரிங்க சார் அப்போ பஞ்சு சார் கிருஷ்ணன் பஞ்சு சொன்னார் சரி அது ஒன்றும் பெரிய தப்பாக தெரியல விட்டுடுவோம் விட்டுடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அது தெரிஞ்சு தான் விட்டு ஏ சரிங்க சார் அந்த பட சமயத்தில் சவுகா ஜானகி மேடத்துக்கும் சிவாஜி சாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோல்டு வார் போயிட்டு இருந்தது அதை ஏவி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சரி பண்ணாங்கன்ற மாதிரி ஒரு தகவல் இருக்குது உண்மையா சார் நடந்த விஷயம் என்ன சவுகா ஜானகிக்கும் அவருக்கும் ஒரு சாப்பாடு பிரச்சனையில் வந்ததுங்க ஓ சரிங்க சார் அது உண்மை சம்பவத்தை தான் அவர் எழுதினார் ஜாவர் சித்தாரமா ஓ மனைவி செஞ்ச சாப்பாடை கணவன் வந்து ஆஃபீஸில் அது வந்து காரம் இல்லை உப்பு சப்பு இல்லாமல் அனுப்பிவிட்டாவ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை தள்ளி வச்சுட்டு வேலைக்காரி கொண்டு வந்த அந்த டிரைவரோட பொண்ணு அவர் சமைச்சிட்டு வந்த சாப்பாடை இவர் சாப்பிட்டுடுவார் வீட்டுக்கு திரும்பி போகும்போது அந்த ஃப்ளாஸ்க்கு அவங்க அனுப்பின கூடையில் அப்படியே சாப்பாடு வந்துடுது அதை சவுகார் ஜானியை பார்த்துட்டு கத்தி கணவன்கிட்ட சண்டை போடுற சீனு அப்படி வர போகும்போது அவங்க வந்து ஆக்டிங்கில் கொஞ்சம் சாஃப்டாக பேச போகும்போது சிவாஜி சார் சொன்னார் நான் இருக்கிறேன் நீ நினச்சிக்கிட்டு பேசக்கூடாது உன் கணவன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டானேன்றது ஒரு ம மனைவிக்கு என்ன கோபம் வருமோ அதை காமிக்கணும் இங்கே சிவாஜி இல்லை நான் வந்து உன்னுடைய கணவன் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் உன் சாப்பாடை சாப்பிடாமல் அவள் வேலைக்காரியை அனுப்பின சாப்பாடை சாப்பிட்டு ஒன்று திருப்பி அனுப்பிட்டால் அவனுக்கு என்ன கோபம் வரும் அதை நீ காமிக்கணும் இது நடிப்பில் வரணும் ஏன் நான் சரியாக தானே பண்ணேன் டேரக்டர் சார் நான் பண்ணது சரியாக நீ பண்ண சரியாக தான்மா இருந்தது ஆனால் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் ஸ்டைலில் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னது யார் சார் பஞ்சு கிருஷ்ணன் சரிங்க சார் நீ சொன்னது கரெக்டுமா அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் வேகம் அதிகமாக ஒரு ரோஷம் கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாக இருந்தால் அது நியாயமாக இருந்திருக்கும் நீ கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் ஸ்டைலில் ரொம்ப சாஃப்டாக என்ன நான் அனுப்புனதை திருப்பி அனுப்பிட்டீங்க அப்படின்னு ஒரு சாஃப்டாக நீங்கள் பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடணும் அது கடுபடியாக இருக்கணும் அதுதான் அவர் சிவாஜி சார் சொல்கிறது நானும் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் அக்ரோஷமாக கத்தி வீசி எறியணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரிவோல்ட் பண்ணணும் நீங்கள் அப்படின்னோட அது ஓவராக இருக்கும் அது அப்படின்னாங்க அவங்க இல்லை இல்லை அது ஓவராக இருக்காதுமா அதுதான் இயற்கை ஒரு மனைவிக்கு வந்து உடனே கோபம் வரும் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அனுப்பிச்சதை சாப்பிடாம அதை ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டு அதை திருப்பி அனுப்பிவிட்டு யாரோ அனுப்பின சாப்பாடு அதுவும் நம்மக்கிட்ட வேலை பார்க்குற ஒரு டிரைவரோட பொண்டு அவை சமைச்சது நீங்கள் சாப்பிட்றதா இது இந்த வேகம் இருக்கணுமா கண்டிப்பாக நீ வந்து தூக்கி கீக்கி எரிஞ்சு ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணணும் சரி நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் சொல்கிறதுக்காக அப்படின்னு பண்ணுனாங்க பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் சிவாஜி சார் சொன்னார் இது கரெக்ட் இப்போ நீ பண்ணுறதா கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க மொதல் அதை அவங்களுக்கு கன்வ
எதுக்காக அது மாதிரி பண்ணணும் அது சாதாரணமாக இப்படி தானே சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லை 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 சாதாரணமாக அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க கொஞ்சம் கோபம் தான் வரும் மனைவிக்கு எப்படினாலும் இன்னொருத்தி தன் பங்கு போடுறா அப்படின்னா கோபம் வரும் அது வேறு விதத்தில் பங்கு போட்டாலும் கோபம் வரும் இந்த மாதிரி சாப்பாடு அவர் செஞ்ச சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டீங்க என்ன என்ன அப்படின்னு ஒரு கோபம் வரணும் அது கரெக்டாக இப்போ பண்ணது கரெக்டுமா அப்படின்னாரு அது தான் அவங்களுக்குள்ளார ஆமாம் அதுக்கப்புறமே கொஞ்சம் அந்த மாதிரி சிவாஜி விரும்பலை ஓ அவாய்ட் அதாவது என்ன இவர் நமக்கு ஆக்டிங் சொல்லக்கூடிய ஏன்னா அவங்க சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஓ சவுகார் வயசு சவுகார் வந்து ரொம்ப காலத்து முன்னாடி சிவாஜிக்கெல்லாம் ரொம்ப முன்னாடி வந்தவங்க நடிகை அது தெலுங்குலேயும் அவங்க ஆக்ட் பண்ணுவாங்க தமிழ்லேயும் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க வருஷத்தையில் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஆனால் சில நேரங்களில் அவங்க தான் செய்கிறது தான் கரெக்டு அப்படின்ற எண்ணம் அவங்களுக்கு உண்டு சிவாஜி சாருக்கு அப்படின்னா அவங்க இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ்லாம் பேசுவாங்க அது அவருக்கு பிடிக்காது யாராவது நான் ஆகுன்னு அவங்க பேச போகும்போது அவருக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது அவர் அப்படியே ஒதுங்கி போயிடுவார் இந்த அம்மா பேசுகிறது பிடிக்காது அது உண்டு அது மாதிரி ஒரு அது அது வந்து ஓப்பன் வார்னு சொல்ல முடியாது கோல்டு வார் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு யோசிச்சா கூட சார் அந்த சவுகார் ஜானையை அடிச்சுட்டு இந்த ஓடி போய் சேர பிடிப்பார் அது அவ்வளவு யதார்த்தமான ஒரு ஆக்டிங் இன்னைக்கு பார்த்தாலும் அது வந்து சினிமா பார்க்குறது சினிமா இல்லை ஒரு லைஃப்ன்றது அந்த மாதிரி சார் நீங்கள் சிவாஜி சார் ஆக்டிங்கில் உங்கள் அனுபவத்தில் அவர் நடிப்பை பார்த்து உயர்ந்த சந்தர்ப்பங்கள் ஸ்பாட்லேயோ படத்துலேயோ எதை சொல்லுவீங்க சார் நீங்கள் அதே காட்சி தான் நீங்கள் சொல்கிற அதே காட்சி வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அந்த நெருப்புக்குள்ளார போய் அவன் சிவகுமாரை காப்பாற்றி எடுத்துகிட்டு வர்றது அவ்வளோ த்ரில்லிங்காக அவர் பண்ணார் நிஜமாகவே நாங்கள் ஒரு கட்டடம் கட்டிட்டோம் அந்த ஃபேக்ட்ரி கட்டடம் மாதிரி கட்டிட்டு ஏன்னா நெருப்பை வச்சோம்னா வெறும் ஃப்ளாட் வச்சு ஆஃபீஸ் மாதிரி பண்ணால் எல்லாம் எரிஞ்சு போயிடும் அது செங்கலில் வச்சே கட்டிட்டு அதுக்குள்ளார ஒரு போய் அதை உடைக்கிறது அதெல்லாம் அந்த ஆக்ஷன் எல்லாம் இப்போ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணிவிட்டு நெருப்பு எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு வச்சு விட்டாங்க இந்த எல்லாம் ஃபைட்டிங் மாஸ்டர்ஸ் தான் அந்த சீன் எடுக்க போகும்போது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பண்ண போகும்போது நிஜமாகவே அவர் வந்து உண்மையிலே அவர் அவர் உடம்பை வருத்திக்கிட்டு செஞ்சார் குட்டிச்சு குட்டிச்சு அந்த நெருப்புக்குள்ளார் போய் அவங்க அந்த சீன் சொல்ல உடைக்கி அதுதான் அதுக்கு முன்னாடி சீன் தான் இது அந்த அடி நீங்கள் சொல்கிற சீனு அவன் தான் தன் மகன் தெரிஞ்ச உடனே முதல்ல அடித்து அவன் தோசை ஒரு டைலாக் வரும் சார் அது ரொம்ப அது அந்த உண்மையான சம்பவம் வந்து இது அதை வச்சு தான் தொடர்ச்சியாக வரும் அந்த ஹோல் சீக்வன்ஸ் வருது எக்ஸலன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இது வந்து திலிப்மார் வச்சு எடுக்கிறதாக நாங்கள் இந்தியில் இந்தியில் திலிப்மார் வந்து யாரோ சொன்னாங்க ஓர் அந்த நாள் இது உயர்ந்த மனிதன் உயர்ந்த மனிதன் உயர்ந்த மனிதன் ஒரு படம் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க அது பெரிய ஹிட்டுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அது ஐ வாண்ட் டு சீ தட் பிக்சர்னு சொல்லி பாம்பேயில் எங்கள் மேனேஜருக்கு சின்னான் மேனோன்றவர் எங்கள் மேனேஜர் பாம்பேயில் நியூ சார்னி ரோடில் எங்கள் ஆஃபீஸ் இருந்தது அவங்க ஆள் வந்து ஃபோன் பண்ணி திலிப் சாப் உங்கள் படத்தை அவங்க சாப்னு தான் சொல்லுவாங்க திலிப் சாப் வந்து துமாரா பிக்சர் உயர்ந்த மணி இருந்து இக்னை கட்சா தாகே அது பிரிண்ட் அனுப்புங்க அப்படின்ன உடனே அவர் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி திலிப் குமாருடைய ஆஃபீஸில் வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க உயர்ந்த மணி தான் அவர் பார்க்கணும்னு விரும்புகிறார் உடனே ஃபாதர் வந்து பிரிண்ட் அனுப்புனாங்க அவர் படம் பார்த்தார் பாம்பேயில் பார்த்துட்டு எங்கள் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த படம் ஐ வாண்ட் ஆக்ட் இன் திஸ் பிக்சர் நீங்கள் ஏவிஎம்க்கு கன்வே பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீக்கு மெட்ராஸுக்கு போகிறேன் அப்போ ராமவர் ஷாம் ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு வாகினியில் நாங்கள் ஷூட்டிங்க்கு போகிறேன் போகும்போது ஏவிஎம்மோட எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க நானே அவர் போய் அவர் ஆஃபீஸில் பார்க்குறேன் அப்படின்னு திலீப் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ அதே மாதிரி அவர் வந்து மெட்ராஸுக்கு வந்து எங்கள் அப்பாவை பார்த்தார் பார்த்துட்டு செட்டார் சாப் எனக்கு ஐ வாண்ட் ஆக்ட் இந்த பிக்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஸோ இது வந்து லுக்வாமா ஓகே இது அவர் பண்ண போகிறாரு அப்படின்ற டிசிஷன் எடுத்தாச்சு நாங்கள் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து அவர் திருப்பி எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த பிரிண்ட் இன்னொரு தடவை அனுப்புங்க நான் குழு மணாலியில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் அங்கே வந்து அந்த பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வாங்க நான் இன்னொரு தடவை அந்த படத்தை பார்க்கணும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் அவ்வளோ இம்ப்ரெஸ் ஆனேன் இன்னொன்று அந்த கதையில் நான் திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அதனால் இன்னொரு தடவை நான் அந்த படத்தை பார்க்கணும் என்னோடய ரைட்டர்ஸ்லாம் என் கூட
சரி நான் மெட்ராஸுக்கு வரேன் இல்லாட்டினா செட்டியார் நான் பாம்பேக்கு வந்தால் அது செட்டியார் ஏதாவது பாம்பேயில் வேலைன்னு வந்தார்னா நாங்கள் மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் நாங்கள் வந்து டாஜில் அவருக்குன்னு ஒரு ரூம் போட்டுட்டு எங்கள் அப்பாவும் வந்தார் நான் எங்கள் அண்ணன் பிரதர் முருகன் நான் மூணு பேரும் போயிருக்கு ஹிந்தி பிக்சர் எல்லாம் நான் தான் எஸ் கம்ப்ளீட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அங்கே போய் தங்கிட்டு அவருக்கு சொல்லி அனுப்பினோம் நாங்கள் வந்திருக்கோம் ஃபாதர் வந்திருக்கிறாரு நீங்கள் வந்து பார்க்கலான்னு சொல்லி அனுப்பினோம் அவர் நேரம் அங்கே வந்தார் பாம்பேயில் டாஜில் ஒரு சூட் எடுத்துருந்தோம் அந்த சூட்டில் அவர் வந்து உக்காந்து பேசினார் சிவாஜி ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு யார் டைரக்டர் இருப்பாங்க அப்போ வந்து கிருஷ்ணன் பஞ்சு வேறு ஃபிலிமில் ஆக்குப்பை ஆகிட்டார் எம்ஜிஆரோட ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு ஸோ அதனால் கிருஷ்ணன் பஞ்சு நாட் அவைலபிள் இந்த படம் ஒரிஜினல் டைரக்டர் அவைலபிள் இல்லை வேறு டைரக்டர்ஸும் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் பீம் சிங் எங்கள் கான்டாக்டில் இருக்கிறாரு கே கே பாலச்சந்தர் எங்களோட படம் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு ஸோ எங்களுக்கு வந்து நல்ல டைரக்டர்ஸ் எங்கள் குரூப்பில் இருக்காங்க உங்களுக்கு மெட்ராஸ்க்கு வர போகும்போது நாங்கள் காமிக்கிறோம் நீங்களும் அவங்களோட உட்காந்து பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபாதர் சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் அவர் மெட்ராஸ்க்கு வந்தார் மாடியில் டீலக்ஸ் தேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அது ஃபாதருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் தேட்டர் அவருடைய டெய்லி ரஷ்ஷஸ் அங்கே தான் பார்த்து ஐயா மட்டும் பார்க்குறதுக்கு ஆமாம் அது இப்போ பார்க்க போகும்போது அவர் டேபிளில் லைட் இருக்கும் அவர் நோட்ஸ் எழுதுவார் இது சரியாக இருக்குது சரியாக இல்லைன்னு அது டைரக்டருக்கு போகும் அந்த மாதிரி அந்த தேட்டர் சின்ன தேட்டர் அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் தான் உட்காந்து பார்க்கலாம் ஸோ இவர் டெல்லி போந்தார் இப்போ ஃபாதர் சொன்னாங்க அவர் கிருஷ்ணன் பஞ்சு இல்லாதனால கே பாலச்சந்தர் இஸ் எ வெரி குட் டைரக்டர் வெல் லேர்னட் பர்சன் குட் ரைட்டர் டைரக்டர் ஓகே நானும் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அவரே வர சொல்லுங்கள் நம்ம உட்காந்து பேசி ஃபைனல் பண்ணிவிடும் அப்படின்னா கே பாலச்சந்தர் ஃபாதர் நான் அண்ணன் அவர் திலீப் எதிரில் உட்காந்துக்கிட்டு பேசுகிறாரு படம் முடிஞ்ச உடனே டேரக்டரோட நேருக்கு நேர் பேசுகிறாரு அவருக்கு வந்து சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்குறாரு அப்போ அவர் சொன்னார் இது ஒரிஜினல் டைரக்டர் நான் இல்லை பட் நீங்கள் என்னென்ன டவுட் சொல்கிறீங்களோ அது அந்த டைரக்டரோடையும் பேசி அந்த ரைட்டர் ஜாவர்சி தாரமன்ற தான் ரைட்டர் அவரோடையும் பேசி நான் கரெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் திலீப் பாம்பேக்கு போயிட்டார் போனதுக்கப்புறம் அவர் அங்கே எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு ஃபோன் பண்ணி இன்னொரு படம் பாபுன்னு ஒரு படம் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க அந்த படத்தை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் அது பிரிண்ட் பார்க்க முடியுமா சரின்னு ஃபாதர் அனுப்புனார் அந்த பிரிண்ட்டை அவர் போய் அதை பார்த்தார் பாம்பேயில் பார்த்துட்டு இது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பிரமாதமாக இருக்குது ஸோ இதே நான் பண்ணுறேன் உயர்ந்த மனதுன்னு கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணுவோம் இந்த படம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லி திலிப்புமார் அப்போ ஃபாதர் சொன்னார் என்னப்பா மாற்றி மூணு நாலு ட்ரிப்பு உயர்ந்த மனிதனுக்காக அலைஞ்சாச்சு ஆமாம் இப்போ போய் அது வேண்டாம் இப்போதைக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணுவோம் இதை பண்ணுவாங்கிறான் அவன் ஃபாதர் எப்போ அவன் வந்தா பேசுவாங்க சார் அவங்க அவங்க யாரை வேணால் பேசுவாங்க சார் அவன் என்ன பண்ணணும் நீங்களே பார்த்துங்கப்பா எனக்கு இந்த தலைவலியெல்லாம் தாங்க முடியாது அவன் வந்தானா வச்சு படம் எடுங்க இல்லைன்னா வேணான்னு விட்டுட்டு போங்க அவன் வராதனால நமக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டார் ஃபாதர் நாங்கள் வந்து சரி பாபுவே அவர் பார்க்கட்டும் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் அனுப்பினோம் அவர் பார்த்தார் பிரமாதமாக இருக்குது இதையே நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு எங்கள் ரைட்டரெல்லாம் நான் வர சொல்கிறேன் அவரோடு உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் பண்ணி உங்களுக்கு டேட்ஸ் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் நான் வந்த டிஸ்கஷனுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுங்க அப்படின்னாரு ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் அன்றைக்கி ஐம்பதாயிரம் அதுதான் ஆச்சரியமாக கேட்குறேன் சார் நான் பார்த்தீங்கன்னா அவனு ஃபாதர் செக் போட்டு ஐம்பதாயிரம் ஒன்று ரெண்டு ட்ரிப்பு இங்கே வந்துட்டு போனார் நாங்கள் ஒரு ட்ரிப் போனோம் மூணு நாலு மீட்டிங் ஆச்சு இப்போ வேணான்னு போட்டாச்சு இதுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டாருங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ரைட்டரோடு உட்காந்து பாபு பார்த்துருக்குறார் அதுக்கப்புறம் எங்கள் ரைட்டர்கிட்ட உங்கள் ரைட்டர் அவர் சொல்லுங்கன்னா திருலோக் சந்தர் ரைட்டர் அவருடைய பார்ட்னர்ஷிப் பிக்சர் அது சரிங்க சார் எங்களோட ஃபாதர் ஃபைனான்ஸ் பண்ணி அவர் எடுத்தார் எடுத்தார் பாரத் சினி எது சரிங்க சார் கம்பெனி ஸோ ஃபாதர் சொல்லிட்டாங்க ரைட்டர்லாம் நாங்கள் அனுப்ப முடியாது அவர் என்ன பண்ணுறாரோ அதை சொல்லிவிடுமா அப்படின்னு ஃபாதர் சொல்லிட்டாங்க இல்லை அவர் என்ன அவருக்கு என்ன டவுட்டுன்னா ரிக்ஷா விழுக்கிறான் ரிக்ஷா விழுத்து அவன் அந்த குழந்தைய காப்பாற்றுறான் அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுறான்றது கதையில் இருக்குது இந்த இழுக்கிற ரிக்ஷா வந்து பாம்பேயில் கிடையாது கை ர
அப்படின்னு திலீப் குமார் சொல்கிறாரு அவர் யோசிக்கட்டும்பா அவர் எப்போ முடிவு கருவாரு அப்போ பார்த்துக்கலாம் இதோட இந்த கதையை நிறுத்துங்க அவர் உயர்ந்த மனிதனும் பண்ணவானா பாபுவும் பண்ணவானா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ அவர் சொல்கிறாராம் உயர்ந்த மனிதனில் சிவாஜி மாதிரி நான் ஆக்ட் பண்ணால் எங்கள் ஜனங்கள் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஓஹோ நான் அப்படி பேசிட்டு அந்த நாள் ஞாபகம் அப்படியெல்லாம் நான் பாட மாட்டேன் எனக்கு அந்த ஸ்டைலெல்லாம் எங்கள் ஆடியன்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஓ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறார் அவர் நான் அந்த எங்கள் வீட்டு பிள்ளையில் நான் ஆணையிட்டால் பாட்டு வருதே அதை நான் கட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு எங்கள் மேனேஜர்கிட்ட சொல்கிறாரோ ஏன் சார் கட் பண்ணிட்டேங்க என் மேனேஜர் கேட்டாராம் நான் அது மாதிரி பாட்டெல்லாம் பாடினா ஜனங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க சவுக்கு எடுத்துகிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு நான் ஆணையிட்டாலும் அந்த எம்ஜிஆர் செயல் அதெல்லாம் எங்கள் ஊரில் ஸோ நம்ம ஹீரோஸ் அப்போவே ஃபார் பெட்டர் தான் இல்லை சார் டெஃபினெட்லி நம்மாட்கள் ஒரு எம்ஆர் ராதா மாதிரி ஆக்ட் பண்ணாங்க ஆளே கிடையாது எஸ் வி ரங்காராவ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆளே கிடையாது பானுமதி மாதிரி ஆக்ட் பண்ண ஆளே கிடையாது பானுமதியை வச்சு அன்னை எடுத்தோம் சூப்பர் ஹிட்டு தெலுங்கில் சூப்பர் ஹிட்டு இந்தியில் போய் நிருபா ராயின்றவளை போட்டு எடுத்தோம் அட்ரு ஃப்ளாப் ஃப்ளாப் பார்த்தீங்க அவன் என்ன சொன்னான் ஏ லாடுலா அந்த படத்துக்கு பேர் ஏ லாடுலா நகி ஏ டால்டா ஹைன்தான் அது மாதிரி பண்ண ஆளே கிடையாது நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அங்கே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது கிடையாது ஒரு நாகேஷுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது நாங்கள் எடுத்தோம் இது சர்வசுந்தரத்தை இந்தியில் மை மை சுந்தருகுன்னு எடுத்தோம் அது மெஹமூதை வச்சு எடுத்தோம் படம் ஆவரேஜ் இதுலேயும் மேம்பூத் நல்ல ஆக்ட் நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இது மாதிரி வளைஞ்சு கொடுத்து ஆக்ட் பண்ண முடியல இல்ல அவரால சரி சரிங்க சார் மிஸ்டர் கோல்ட் குக்கிங் கோகனட் ஆயில் இது சமையலுக்கு இந்த ஸ்பெஷலா தயாரான பியூர் கோகனட் ஆயில் சமையலுக்கு இந்த ஸ்பெஷலான மிஸ்டர் கோல்ட் குக்கிங் கோகனட் ஆயில் மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ்என்எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்த எஸ்என்எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் எஸ்என்எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கோவை டேஸ்ட் தி மில்கி மிஸ்ட் ஐஸ்கிரீம் மில்கி மிஸ்ட் ஐஸ்கிரீம்ஸ்